Malamit po muna tayo ng mga kapatid. Diyos naman, muli kami po'y nagpapasalamat at nag-set aside ka ng isang araw o pawis ito sa mahin namin. At Diyos, uh, muli kami kumihiling sa inyo ng mga may kababaan doon na puspusin mo kami ng biyayang kaalaman. Muli mo makilusin ng iyong ganalang spirito para sa amin. Isang kaalaman na hindi nagpapalak ng ulo, kundi isang kaalaman na nakakapag-convert ng puso at ng isipan. Katulungan mo po na hindi po kami lumabis sa inyong uh, salita, kundi ang mismo inyong salita ang pangusap sa amin at sundin namin ito kahit gano'n ito kapigat. Maraming salamat sa ngayon sa pangalan ng Panginoon ito. Naunahan niya ito po kayo magbukas ng Biblia sa John chapter 9. John chapter 9. At uh, papasahin po natin mula verses 1 to 12. John chapter 9 verses 1 to 12. Ito po pinasabi sa John chapter 9 verse 1. As he passed by, he saw a man blind from birth. And his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, it was not that this man sinned, or his parents, but that the works of God might be displayed, displayed in him. We must work the works of him who sent me, while it is day. Night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Having said these things, he spit on the ground and made mud with the saliva. Then he anointed the man's eyes with mud, and said to him, Go, wash in the pool of Siloam, which man sent. So he went and washed and came back to him. The neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, Is this not the man who used to sit and beg? Some said, It is he. Others said, No. But he is like him. He kept saying, I am the man. So they said to him, Then how were your eyes opened? He answered, The man called Jesus made mad and anointed my eyes and said to me, Go to sit the woman and wash. So I went and washed and received my sight. Then they said to him, Where is he? He said, I do not know. Now, uh, dito po sa ating binasa, meron pong uh, tatlong katotohanan na nais pong ibahagi sa inyo. Unang-una, ang kalagayan ng tao or the men's condition. Men's condition. Secondly, the sovereignty of God. And thirdly, the new creation. So pag-aralan muna natin ng una-una, the men's condition. Now, ang sinabi dito, as he passed by, he saw a man blind from birth. So ang kondisyon ng tao nito, he is born blind. He is born blind. Now, isang malungkot ang pangyayari kapag isang uh, nakahakit sa dati ay nabulag o tiyunti. Experience namin yan kay Papa. Uh, dahil isang security guard, napakalino po ng matahok ay nakawag namin dun eh. Kahit sobrang liit, nababasa niya. And then, because of his diabetes, unti-unti, nawawalan siya. Nagkaroon siya ng glaucoma. Then, unti-unti, nawawalan siya ng paningin. Ang frustrations niya, grabe. Dahil kasi, hindi niya na kayang gawin ang mga ginagawa niya dati. Paano siya hawak ng pare? Paano siya mamamari? Guide niya siya. So, hindi na pwede. Nakakalungkot. Pero itong binasa natin, he is blind from birth. Which means, wala siyang concept kung ano man sa bagay-bagay. Wala siyang nakita ever, as in wala siyang alam kahit anong bagay. He's born blind. Talagang nasa kabili man lang. Kaya kung tayo may mga mata, salamat sa Diyos, alam niyo, blessing yan. Pero sometimes, we're so used to this common grace, kaya ang blessing sa atin, mga gadgets eh. Pero yan, yung ini-ignore natin, blessing po yan. At alam natin sa mga taong bula, They will give up everything para makita lang, magkaroon ng glimpse na nakikita natin. So isang blessing yan, sir, wait lang po yun. Not only is he born blind, he is also dependent sa mercy ng iba. So ito yung kalagayan niya. Bulag siya. Secondly, hindi lang siya bulag. Wala siyang kakayanan sa sarili niya. Itong taong to, kung mapapansin nyo, kilalang kilal siya, kilala siya. He is well known doon sa kanila. Kaya nga sinabi sa verse 8, yung neighbors and yung mga nakakita sa kanya, nagtaka, hindi pa ito si ano, kilalang kilala siya. 
Of course, kilala siya niya sa place to. Pero isipin nyo, paano siya kilala ng mga alagad? Tinanong ng alagad, sino ang nagkasala? Itong taong to, o itong parents niya, kaya siya bulat mula nung pagkapanganak. Ang question ko, paano nila nalaman na bulag to mula ng pagkapanganak? Dahil kilalang kilala talaga siya doon mula sa temple, outside the temple. So sa atin, uh, again, uh, segue lang po, huwag tayo mag-self-pity, mga kapatid. Dahil sa kalagayan natin, huwag sa magpapahak na pasukan natin, o yung kalagayan natin ngayon, kung tayo binigyan ng kakayanan, at tayo binigyan ng trabaho, praise God, kasi yung ibang tao, wala pong kakayanan totally. Yung ibang tao, totally, talagang dumidepende lang sa iba. Kung nasan ka ngayon, malamang trabaho, nag-aaral, na kung ano man yung... Uh, kalagayan mo ngayon, wish lang yan ng iba dahil hindi nila kayang gawin yan. So, isa ulit uh, praise God dahil dyan. Now dito, in fact, even his parents, pinabayaan na siya. Pinabayaan na siya ng mga magulang niya. So, bulag siya, dependent siya sa iba. Yung mga dapat na inaalalayan siya, pinabayaan pa siya. Kaya nga sa verse 20 and 21, nung tinatanong ng mga pariseyo, ito ba yung anak niyo? Sabi nila, oo, oh, yan ang anak namin. Paano na siya nakakakita? Sabi nila, eh di parang hindi sa kanya. Malaki na siya eh. So alam niyo kapag ka isang tao, kung ang anak niyo may sakit at gumaling sa isang malubang karamdaman, isang kaligayahan para sa parents yun. Nag-agree kayo mga parents. Hindi mo sasabihin na, tanong mo sa kanya. Pag tinanong sa akin, parang nag-anak sa child. Sabi mo, imposible. Tanong yung ba child? Hindi ganun. Praise God, isang miracle. Ito, even his parents, pinabayaan na po siya. So, yun yung kalagayan niya. And, nakikita natin, uh, alam natin na dependent na siya sa iba, yung mga alagad, instead na bigyan siya ng awa, ang nasa isip nila is magkaroon ng bagong doctrine. Or, ang tingin nila sa taong ito is isang unsolved riddle isang doctrine, isang theology. Instead na bigyan mo na lang ng awa, nasa isip nila, parang yun natin kay Jesus. Sabi nila, sino ang nagkasala? Bakit uh, bulag to? Siya ka? O yung magulang niya? So sa kanila, this is an unsolved riddle. Isang palaisipan. So sa kanila, mula pa nung uh, paniniwala ng mga kaibigan ni Job sa Job chapter 4, verse 5 to 8, kahit na inote nyo na lang po. Uh, alam, ang isip kasi dati, kaya ka nagkasala, Job. Ah, kaya ka. Kaya namatay anak mo, kaya nawala ang uh, kabuhayan mo, lahat na nangyari sa'yo, dahil nagkasala ka. Kung hindi ka nagkasala, hindi mangyayari sa yan. Ayun po ang thinking dati. So gusto kong himay-himayin lang po muna to, segway lang ulit. Ano yung ibig sabihin ng sino nagkasala? Siya pa? Paano magkakasala? pinanganak ng bulag. Paano siya magkakasala? Kasi eh, meron pong stretch na katuruan ang mga rabay. Alam naman natin na stretch ang kanilang talagang mga doctrine doon. Unang-una, they believe na ang kaluluwa ng tao is pre-existing before birth. For example, si Iya. Bago nabuhay si Iya, alam nila, meron ang kaluluwang Iya, Iya na nabubuhay. So, ayun yung, doc- ayun yung paniniwala nila. Secondly, Itong mga rabay na to, ang kanilang interpretation sa Genesis chapter 25, Genesis chapter 25 verses 22 to 26, again, you can just note it down. Ang interpretation nila dito is si Esau gustong i-murder si Jacob sa tiyan pa lamang, which means sa tiyan ang tao talaga nagkakasala na. Actually, sino kinag-usapan natin, ah, hindi yung na manang kasalanan. And thirdly, kung pati sabi nilang sino nagkasala yung taong ito, because during those times, hindi na po bago ang reincarnation. Pinaniniwalaan na po nila yun dati. Kaya nung pinanong ni Cristo, sino, who do people say I am? Some say you are John the Baptist, some say you are Elijah, some say you are Jeremiah, some say you are the prophets of old. Bakit? Naniniwala sila na si Jesus Christ, flesh and blood, na He is some prophet of old. Remember, imagine 4,000 years ago. 
paniniwalaan mo nang dito. So sino man kasala, isa lang doon sa paniniwala niya kaya nabulat to. Okay? Hindi ko ba? Pangalawa, ano yung parents? Alam naman natin na yung remaining sin natin, lahat naman yan eh, meron. Eh. Sinabi naman, Exodus, Deuteronomy, na if you obey me, I will bless you thousand, thousand generations, otherwise I will punish you, curse you from third to fourth generation. So ito yung ancestral curse na pinatawag. Itong physical deformation na to, at some point, may katotohanan po naman. Like for example, uh, ulit yung uh, kasi kami, di mo magkakapatid. After third, pang lima ako eh, after third, sabi ng nanay ko, enough na, ayoko nang may lumabas. So itong uh, uncle ko na neurosurgeon mula sa US, kaya panuwala ko, wala sila, pinainom siya ng gamot. Inumin mo yan, gamot na yan. Hindi ka mabubog guys. So inumin yun na. Nabuntis, lumabas ang, ano, lumabas ang kapatid ko, walang isang tenga. Dahil sa ginawa ng parents, nangyari ito. So ito yung thinking din nila. Okay, naiintindihan po natin. So, sino ang nagkasala? Siya ba o yung parents? Anong sagot na Yeso Cristo sa verse 3? Neither. Itong nangyari sa kanya, this is not a punishment, but a providence para So, ang purpose nito is para sa kapahayagan ng gawa ng Diyos, para sa kaluwalhatiwan ng Diyos. Dito, ginamit niyo yung bulag sa pagkakataon na ma-perform ang miracle para makita ng iba na this is the promised Messiah. Bakit? Kasi wala pong makapagbukas ng mata. Messiah lamang po. Makikita natin yan later sa verses. Later on. Nalalaman nila na si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Noong tanong ko, may karamdaman ka ba ngayon? Hindi ko po masasagot kung bakit. But one thing's for sure, it's for a reason. At yung reason na yan, may purpose si God dyan. Kung ano man pong purpose na yan, pagtiwalaan na lang natin. Or pagtiwalaan rather. Alam niya ang kalagayan mo at nakikita niya. So ano po yung application natin dito? No, just like the blind man since birth, ganun ang kalagayan ng tao. Ang mga tao po, they are spiritually blind. Why? Dahil ang Diyos ng sanlibutan ay binula ang tao sa kaputuhanan. Ang katotohanan, ang mga kapagpalayan sa atin, this is the gospel. Pero ang ginawa ng Diyos ng sanlibutan, tinakpan niya ang mata ng bawat tao. Tignan po natin, 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 3. Ito po ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So yung isang bagay na nakapagpalaya sa tao, ayun ang binula, ayun ang uh, hinindir kahit sa kasalanan ni Satan. At yung uh, kasalanan na yan, na ginawa ni Satan, dinistort niya yung truth. So, binulog niya ang tao and dinistort niya ang truth. Kaya nga nung sinabi sa Genesis 3, sino ba talaga ng Diyos na bawal kainan niya? Hindi kayo mga matay. In fact, magiging Diyos pa nga kayo eh. So, distorted na ang truth. Because the God of this world has blinded the people from the truth. Now, this is the reason kung bakit ngayon naniniwala ang tao sa idols, sa evolution, sa Big Bang Theory, distorted truth po yan. Na kayong lahat galing kayo sa unggoy. Ako hindi na ang tao galing sa bato. From malit na bato, sumabog, naging mundo, nagkaroon ng tao. Ang weird. Pero pinaniniwalaan po yan. Pinaniniwalaan. I, I remember, panag ko sa YouTube, isang uh, debate talk ng isang, uh, I'm not sure if it's Paul Washer. Sinabi, naniniwala ka na yung uh, aso kong Siberian Husky ngayon, is nagmula sa aso na si Lady Moses doon sa Genesis sabi ng Christian naniniwala ako ng aso ay galing sa aso e ikaw naniniwala ka ng aso ay galing sa bato sino ang kapanipaniwala sa ating kalawa alam natin that the truth of the gospel blinded tayo blinded ang tao dahil uh, kay Satan nakatulad din po dito sa blind man 
wala rin kakayahan ng tao para makilala ang tagapagligtas. Ni hindi niya nga alam kung sino nag-uusap sa harapan niya eh. Ito yung sa kabila ng matulad ng tinuro ni Lincoln kanina, ang akala ng tao is merong uh, level ng sin. Ako nanonood lang ng porn, siya nga kumapatay eh. Parang may level. Ako yung kasalanan ko, ganito lang. Siya nga immorality. Parang gano'n. Well, in reality, sinabi sa Bible, none is righteous, no not one, for all have sin and fall short. Ang sinasabi sa Bible, but these things, men are blinded. This thing distorted them. So ito po ang kalagayan ng tao dahil sa kasalanan, ang tao ay totally depraved and in need of a savior. Ayan po yung spiritual, uh, spiritual uh, application niya. So this is the condition of man. Totally depraved. In need of a savior, in need of mercy. Now secondly, let's go to God's sovereignty or sovereignty of God. Dito, please note na ang Diyos ang nakakita sa kanya. So verse 1, ang sinabi, As he passed by, he saw a man blind from birth. Ang Diyos ang nakakita, not the other way around. Hindi po pwede yun. Bakit? Katulad nga sa point number 1, bulag po ang tao at totally walang kakayanan. Paano makikita ng tao ang Diyos? Ang Diyos ang nakakita. Kung titignan natin, pwede nating sabihin na pwedeng coincidence lang ito eh. Kasi in the previous chapter, sinabi niya na si Abraham nga natutuwa na makita yung panahon ngayon. Sabi niya na, paano mo kilala si Abraham? Wala ka pang 50 years old. Sabi nila, I tell you the truth, before Abraham, sabi niya, I am, the great I am, pinakamalaking doctrine niya sa Jewish, isa yung blasphemy para sa kanila. So, nag-pick up sila ng mga tongs, babatuhin si Jesus Christ. So si Jesus Christ umalis sa temple, naglakad siya, then nakakita siya ng bulag from birth. Coincidence. Kung hindi siya babatuhin, sana nag-stay siya doon. Baka umalis na yung bulag. Hindi po. Alam natin na God is never early nor late. Si God po, perfect timing po yan lagi sa buhay natin. Never po yan. Never kayong nagkaroon ng bagay na coincidence. Hindi po nangyayari yun. That is according to God's plan lahat. At ito, ano po yung patunay? Sa so verse 3, alam natin na all-knowing siya. Yung omni, uh, omniscient uh, characteristic ng isang God, alam natin. Kilala niya yung taong ito. At kilala niya, alam niya kung ano yung dahilan ng pagkabulag ng taong ito. Providence, not punishment. Just lamang nakakaalam nun. So same po sa atin. Ang Panginoon na nakakita, ang Panginoon ang tumawag sa atin. Ang Panginoon ang naglis sa atin before the foundation of the world, not the other way around. Kaya walang mga kapagyabang na sinabi kung hindi ko binuksan ang puso ko, hindi ako na nampalataya, hindi sana ako masisin. Hindi, dahil ang tao bulat, ang tao walang kakayanan. Si, G- si Jesus, si God, ang Panginoon, siya yung nakakita. Nandito pa kayo? May unti-unti na bubulag sa inyo, no? Andito pa tayo? Okay. Nung tayo, wala tayong makayanan, ang lahat ng tungkol sa kaligtasan ay gawa lamang yan ng Diyos. Okay? So, yan po yung una. Bilis na lang natin. Pangunawa, God's sovereignty, siya po ang nagpapagaling. Unang-una, siya yung nakakita. Pangalawa, siya ang nagpapagaling. Na wala po sa Old Testament ang nakapagpagaling ng bulag at the beast. Why? Dahil kasi, isa yung katuruan na isa sa sign ng isang mesaya is kapag ang bulag is nakakita. Walang nangyari sa Old Testament. Naka, nakapaghiwalay uh, ng Red Sea, nakapagpagaling, nakapag, uh, si Peter nakapagpabuhay ng patay, never uh, nakapagpalakad ng pilay, never po ang blind na makakakita. Napakadami po nating uh, biblical references niyan, pero uh, let's speak two verses lamang po. Psalms chapter 146 verse 8. Psalms chapter 146 verse 8. The Lord opens the eyes. Psalms 146 verse 8. Ito po sinasabi. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. 
And isa na lang, Isaiah chapter 29, verse 18. Isaiah chapter 29, verse 18. Ito ang sinasabi sa Isaiah 29, 18. Sa araw na yan, in that day, the death shall hear the words of the law. And out of the gloom and darkness, the eyes of the blind shall see. Napakadami po niyan. At sinabi rin dito sa chapter 9, mamaya pakikisa natin. Na ang Misaya lamang po ang may kakayanan, may kapangyarihan na magbalik ng uh, paningin ng tao. Kaya nung sinanong ni John the Baptist, ikaw na ba, pakitanong nga, siya na ba yung inaasahan natin? Or uh, shall we look for another? Anong sagot niya sa Kristo? Sabihin niya kay John, ganito. Go tell and John what you hear and see. The blind receive their sight. Yun na yun. So ano meaning? Meaning, ito na yung masaya. Nakapagpagaling ng ano. Makikita niya yan sa Matthew chapter 11 verse 4. The blind receive their sight. The lame walk. The lepers are cleansed. The deaf hear. Ito yung mga signs. So dahil dito, napapahayag ang gawa ng Diyos. At itong sense of Christo, ang tagapagliktas ng tao. The sovereignty of God, ito na siya. Ito na yung inaantay niyong Mesaya. Ito na yung magliligtas sa inyo, magtatanggal sa pagkabulag niyo. Ito na yung magtapabangon sa inyo mula sa pagkapatay. Nung nung ginawa ni Jesus, yung milagrong ito, alam ng lahat eh. Makikita natin mamaya, inakasahan ng parisis yan eh. But then, kahit na-learn sila, kahit kabisado nila ang Bible, hindi sila naniwala pa din. Hindi sila naniwala pa din. Kilala lang ng Diyos ang kanya. Kilala ng Diyos ang mga sumusunod sa tiling niya. And thirdly, dito sa sovereignty of God, kahit na parang uh, redundant, ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang gumagawa. Gusto kong batayin ulit ang verse 4 ng John chapter 9. John chapter 9 verse 4. Sabi sa King James, I must work the works of Him that sent me while it is day. I must work. Now, yung must po dyan is same Greek word na ginamit sa John chapter 4 verse 4 na sinabi doon na He must go through Samaria. Sa ibang salin, I had to go to Samaria. Ito po yung kailangan ng living water ng uh, immoral woman. Naalala niyo po yung babae na Samaritan woman na may limang asawa na kumuha ng tubig sa well. Sabi, I must go there. Kailangan magbigyan ko ng water itong babae nito at kailangan makipahayag sa whole village. Ayan yung urgency ni Jesus Christ. Para itong pagkain. In fact, nung sinabi ng mga sa John chapter 4 verse 31, nung sinabi ng mga alagad, uh, Panginoong Isus, kumain ka. Kumain ka naman. Sabi niya, hindi. May dala akong pagkain na hindi niya nalalaman. Sabi ng mga alagad, sino nagtiging sa kanya ng pagkain? Ang sinabi ni Jesus sa uh, John chapter 4 verse 34, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsubo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Now, ito yung urgency. Ito yung must. It's a need. Hindi po want. Kailangan gawin ko ito. Ano po ibig sabihin? Nung sa ibang salin, sa NASB, ESB, actually, ang ginamit dyan, not I must. May lagay. Anong lagay dyan? We. Diba? We must do. Talagay sa iba dyan, kung may NASB, ESB. Or even Tagalog, uh, kailangan natin natin, hindi kailangan ko ang ginamit ni Jesus dyan. Which means na ang gawa ng Ama ay kailangan gawin din ng mga alagad. Kung ikaw ay member sa body of Christ, kailangan mong gawin ang ginawa ni Jesus Christo. That is to propagate the gospel with urgency. It's a must. It's a must po ito. Kailangan daw gawin. At ang proper time na dapat gawin ito is nabi, while it is day. Why? Dahil kasi po, ang tunay na word is during daytime. Kasi pag night time, wala na magagawa ang tao. Pero here, ang day dito refers to the life of Jesus Christ here on earth. 
kailangan gawin ko ito. After six months nito, mamamatay na si Yeso Cristo. So while it is daytime, ito ang kailangan na work na gawin. Darating ang time, night time, hindi na tayo makakapag-work. Now, ano po yung application dito? Now, gusto ko tayong tanongin mga kapatid, do you feel the urgency? Or ginagawa mo lamang ang gawa ng Diyos during your spare time? Or kung meron lang time na parang boring na boring? Kasi sa Isu Cristo, tinatanggap niya as parang pagkain ang kailangan gawin. Ito yung pagkain niya. Kung paano tayo nagugutom at hindi tayo kumain, talagang magkakakakit ka. Kailangan mong kumain. Ganito ang kailangan kapag ikaw ay kasama sa body of Christ. You need to share the gospel. Kung kasama ka sa tinubos, kasama ka sa alaga, then you are included. Why? It is daytime. Night is coming soon for all of us. In fact, tomorrow po is never promised kahit kasi ito sa atin. So ano kailangan natin? Kailangan. It's a must. We do this work. That is why sometimes, mga kapatid, hindi ko maintindihan. Bakit may mga taong nag-question? For example, may mission tayo sa Leyte. Ba't ka nag-question? Bakit ka lang pumunta sa Leyte? Gusto ko sumagot, bakit mo kailangan tanungin? We must do the work of Christ habang nandito pa. Darating ang time, mamamatay si pastor. Sige, mamamatay ako. Mamamatay tayong lahat. Hindi natin alam. Tomorrow is never promised. Ano kailangan natin gawin? With urgency, kailangan natin i-propagate ang gospel. Ano ba yung uh, Great Commission natin? Go therefore, make disciples, baptizing them the name of the Father, teaching them. Saan makikita yun? Great Commission. Matthew 28. So, alam naman natin lahat. Alam natin lahat, why do we even need to question kung bakit kailangan mag-mission at kailangan mag-preach, kailangan mag-plant ng church, kailangan mag-open ng Bible study? While it is daytime, we must do the work of God. Alagad ka eh. Ito ang talita ng Diyos eh. Ang pinaniniwalaan natin is doctrine ng iba. Meron pong ibang iglesia, ang doctrine nila, kailangan tumasok ka sa iglesia nila. Sa mismong simbahan para masin ka. At dapat hindi ibigit-sigit. One city, one church. Ang pinaniniwalaan natin, doctrines of grace. Ang pinaniniwalaan natin, Bible is the final authority. Why do you need to question kung bakit kailangan mag-flat ng church? Kung pinaniniwalaan natin niya, itinataas natin ang Reformed Baptist kesa sa Word of God. Ang religion natin, itinataas natin. Kung baga kapag may nag-open ng uh, church dito sa Pakumor, sa Pose, huwag kang mag-open kasi may church na. Who are you to say that? Are you telling me na kayo lang ang kristyano? Kayo lang ang tunay na kristyano? Hindi natin doctrine yun, mga kapatid. We must do the work of God while it is daytime. Darating ang time, night time, mamamatay pa yung lahat, wala na po. Pagka nakasalubong, pagka bilat mo, sa Espiritu, anong ginawa mo sa akin? During my spare time, after my Facebook, nasishare ako, hindi po ganun, mga kapatid. Now, uh, sa daling sandali, gusto kong tignan natin itong Mark chapter 9, verse 38. Mark chapter 9, verse 38. Ito po sinasabi. Sa Mark chapter 9, verse 38. Teacher, we saw someone casting out demons in your name. And we tried to stop him because he was not following us. So, ibig sabihin na kay Kristo to. But Jesus, tunay na na kay Kristo. Kasi alam naman ni Kristo ang hindi na sa kanya. But Jesus said, do not stop him. For no one who does a mighty work in my name will be able to soon afterward to speak even of me. For the one who is not against us is for us. For truly I say to you, whoever gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, will by no means lose his reward. Rabay, meron po nagtuturo na iba doon. Tinigil namin kasi hindi naman siya nasa atin eh. Huwag niya tigilin. Kung sige sa witness to Christ, hindi tigilin eh. Anong karo patahan mo parang question eh. Bakit hindi tigilin? 
dito ay pinakikita na wala pong neutrality. It's either you are in Christ. If you are in Christ, then do this. If you are not in Christ, do not do this. Kasi meron naman talagang kalalagyan eh. Malinaw ko ba? Sana naiintindihan na. Now, ito po yung second point natin. Only by the works of God can you be healed. Gawa lang po ng Diyos ito. Gawa lamang ng Diyos at walang participation ng tao dito. Patulad ng isang bulat na born since blind, hindi alam ang nangyayari, hindi nakakatanggap ng biyaya, na hindi niya kilala kung sino si Jesus, kung sino nag-uusap sa harapan niya. And still, si Jesus Christ ang nakakita sa kanya, si Jesus Christ ang tumawag sa kanya, si Jesus Christ ang gumawa ng mga ito. Ito po ang gawa ng sovereign God. Hindi po kaya ang gawin na ng tao. Okay? So last point, so first, pinag-aralan natin is the conditions of man, man condition, second is God's sovereignty, thirdly is the new creation. Now, ito yung dating bulag, pinanganak ng bulag, binuksan ni Jesus ang physical eye. After this, hindi na po siya ma-recognize ng tao. Sa verse 8, parang siya yung dati, sabi ng kapitbahay, at sabi ng mga kakakita sa kanya. Hindi, kamukha niya lang. So sinabi niya, ako nga ito. At sanabi doon, paulit-ulit na sinabi, ako nga ito. So what is the point? Ang point is, ang new creation, hindi talaga marirecognize yan sa old creation, sa dating ikaw. Merong parang ikaw, kamukha pa rin, pero hindi na ikaw. Bagong tao na. He is a new creation now. After na ang gawa ni Cristo. So dito, God uses spirit and mud to help the blind man. Pinatala niya sa pool ng silawang. Now, napakaraming commentaries and uh, debate po sa meaning na to. Hindi po natin pag-aaralan yun. Walang sinabi sa Bible kung tayong lumagtas. So ano lang po ang ibig sabihin? Ibig sabihin, si God, sa kanyang mga miracles, mayroong uniqueness na milagrong ginagawa bawat tao. Kasi kung isipin natin, by this word, kaya niyang buhayin si Lazarus eh. Bakit kailan niyo? Bakit kailan niyo pang ganunin? God deals with each person differently. Iba ang dealing sa akin ng Panginoon, iba ang dealing niya sa iyo. Pwede hindi tayo magkapareho. Each person, iba-iba ang dealing. Do not compare. Now, ganun din po mga kapatid kapag tayo mag-share ng tao. Now, it is very good na meron tayong basis na memorize natin. Dati, memorize kay Roman Road. Okay. Kapatid, ano ko ba? Ano na, Miss Righteous? Ano na, Roman? Meron pa akong notes noon. Roman 3.10. Tapos may arrow. Roman 3.23. Tapos go to Roman 6.23. Now, it's nice to have that. Pero we have to pray to God to give us discernment and be sensitive kung paano natin kailangan i-tailor fit ang pag-share ng gospel sa ibang tao. May mga tao baka tulugan ka para kang nagbibenta lang ng insurance. May ibang tao na talagang uh, lively dyan. So pray to God na bigyan ka niya ng discernment to share the gospel tailor-fitted for that person. So maging sensitive tayo. Okay. So ano po yung... Uh, Ay, hindi ko sinabing gumawa tayo ng mga paraan ng mundo, ha? Hindi ko mamit ka ng purpose to get life, um, hindi ko sinabing gano'n. Sound doctrine pa rin dapat. Now, ito na po yung last. So, dahil sa new creation na siya, ano yung naging resulta nito? Ang naging resulta po ng pagiging new creation niya is, he is now witnessing or testifying. Nagtetestify siya sa ginawa ng Diyos para sa kanya. Ganito ang ginagawa ng taong tunay bina- na binago ng Diyos. Kapag ikaw binago ka, hindi ka na marirecognize at the same time, hindi ka makakatahimik dahil sobrang nag-uumapaw ka sa gala. Isishare mo talaga ang good news. Nang isipin nyo, kanyari, ang tao nito for the past 20 years, siguro parang uh, pagising ng umaga, just another day, time to do what he's been doing for the past 15 to 20 years, uupo sa lapas ng temple, manghihingi ng limos, uuwi, kinabukasan, ganang ulit, hingi ng tulong. Pero this time, hindi. This time, 
Kinagaling siya ng Diyos. This time, for the first time in his life, nakakita ang blind man na ito. Nakakita. Dahil dito, hindi siya makatahimik kung saan-saan siya pumunta. Ako to. Yung bulag na ako dati, ako to. Nag-witness na siya ngayon. Nag-testify. Ito ang ginagawa ng taong tulad uh, tunay na pinato ng Diyos. sa so, taong nakatanggap ng kaligtasan. Hindi yung taong parang nakapasalamang sa exam, tuwang-tuwa na. Itong taong to, nag-umapaw. Kasi dating manginginom ako, dating palamura ako. Ngayon, isipin parang hindi na. So, after, uh, dahil sa new creation na siya, he is now witnessing. Now, if you are a new creation, you will witness too. You will testify. At ang gawa ng Diyos, it will manifest in your life. Hindi po sa salita, sa gawa yun nagmamanifest. From within, ang taong ito nag-share, hindi niya kapisado. Now, ganito ang experience ni Paul bago siya makonvert on his way to Damascus. Uh, gusto ko lamang uh, mabilis, Acts chapter 26. Acts chapter 26. Doon na lang tayo sa verse 16. Acts chapter 26, verse 16 to 18. Ito po sinasabi sa Acts 26, verse 16. So, balit, bumangon ka at ikaw ay tumindig sapagkat sa layunin ito, nagpakita ako sa iyo upang italaga kang tingkod at maging saksi sa mga bagay na nakita mo sa akin. At sa mga bagay na ipakikita ko sa iyo. Ililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga hentil na sa kanila ay isinusubo kita upang buksan ang kanilang mga mata. At sila ay magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at, at mula sa kapangyarihan ni Satanas upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Sa akin. So tingnan niyo experience ni Paul. Ito yung nangyari sa kanya. Total 180 degrees turn ito mula sa persecution ng Christian ito na ginagawa niya. For sure, matatakot sa kanya. Kung may isang taong pumapatay ng Kristiyano, takot tayo. Tapos biglang matasabi niya, tama si Kristo. So, hindi niya mapigil ang kanyang sarili. Kailangan niya i-share. And while you do that, kailangan natin mag-expect, mag-anticipate tayo kung ano ang magiging resulta nito. Binigyan tayo ng example. Of course, many will uh, challenge you, many will question you, many will oppose you. Pero still, kailangan gawin. Dito meron tatlong types ng tao. Three types of uh, people na nag-question sa blind man. Unang-una, yung mga acquaintances niya. Yung mga acquaintances niya, nung nag-weakness na siya. Sa so verse 8, sinabi, the neighbors and those who had seen him before as a beggar, sinabi, is this not the man who used to sit and beg? Some said, it is he. Sabi, no, it is like him. He kept on saying, sinasabi niya, paulit-ulit, ako yun, ako yun, ako yun. Hindi sila naniniwala. Bakit? Bagong nila lang na itong tao nito eh. Talagang maninibago. At ganoon din po sa atin. Acquaintances means your friends, familiar people, mga kapatihan mo. Kapatihan mo. Because they are so used to the old you, alam nila na manginginom ka, alam nila na ikaw ay nagsusugal, to sinabi mo, hindi ko na ginagawa yan. Sabi nila, ito ba talaga yan? Ikaw ba talaga yan? Nag-o-conmarry ka lang eh. And yet, hindi sila, uh, hindi sila convinced. So, anong ginawa? Ito yung pangalawang tao. Kung ang una is acquaintance, makakasalamuha rin kayo ng mga taong katulad ng mga pariseyo. Mga parisis. Ito mga parisis na to, they were called, or they were, ano, the experts of the law. Experts sila ng mga law. But despite being a learned man sa scriptures, they refused to believe the miracle of Jesus. Isang patunay na ang worldly knowledge, hindi talaga kayang abotin ang spiritual thing. Talagang we can only worship the Lord in the spirit and truth. Now, gaano ka man katalino or karuno, only God can open your eyes. Now, in fact, nung inopen ang eyes ng blind man na ito since birth, natalo pa niya yung karunungan ng mga pariseyo. Nagkaroon siya ng isang doctrine na hindi nila masagot. Kaya in-excommunicate na lang siya. Uh, 
Last na lang po, tignan niyo sa John chapter 9 verse 27. John chapter 9 verse 27. Ito na, hindi na niniwala eh. So, di na lang ng mga acquaintances, ng mga neighbors, doon sa pariseyo. Sabi naman ng pariseyo sa John chapter 9 verse 27, kanyang sinagot sila, sinabi ko na sa inyo, at hindi kayo nakinig, bakit ibig ninyong marinig ulit? Paulit-ulit na tayo eh. Ibig din ba ninyo maging mga alagad niya? At siya'y kanilang nilangit at sinabi, ikaw ay alagad niya, subalit kami mga alagad ni Moses. Alam namin nagsalita ang Diyos kay Moses. Subalit, kung kung sa tao ito, ay hindi namin nalilaman kung saan siya nagmula. Ito, never heard from Jesus na ito na sinasabi mo. Na sumagot ang tao sa kanila at sinabi. Ito ang nakapagtaka. Hindi ninyo alam kung saan siya nagmula dahil rin to Jesus Christ. Subalit, pinuksan niya ang aking mga mata. Alam natin, hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Hindi pinapakinggan ng Diyos ang makasalanan. Alam natin sa Psalms yan. Doctrine po yan. So, ibig sabihin dito, subalit kung ang sino man ay sumamba sa Diyos at gumaganap ng kanyang kalawaban, ito ang kanyang pinakikinggan. Buhat ng magsimula ang sandibutan ay hindi narinig kailanman na binuksan, never heard na merong nagbukas sino man ng mga mata ng isang taong itinanang ng bulag. So, alam ng bulag na ito, ang katuluhan. Kung ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, siya ay hindi makakagawa ng anuman. Kanilang sinagot siya, ipinanganak kang lubos sa kasalanan. Tuturuan mo pa kami. Ang galing ng doktrin niya, ang taong pinago ng Diyos, hindi makapagpigil na mag-share, kita niyo yung doktrin niya. Kaya siya, pinalayas. Now, if you remember, nung nakatayo si Peter sa San Diherin, nagtatakay mga tao, hindi pa mga fisherman ko. Saan nila nakuha yung kaalaman nila? Ay yung kaalaman na binibigay ng Diyos. Mas lagpas sa kaalaman ng tao. Nalagpasan niya yung mga learned man ng Pharisees. Ito, blind since birth. Pero kita niya kung ano nangyari. But still, they refuse to acknowledge. Ang thirdly, and lastly, Ang pangatong taong ma-encounter nyo, na mag-challenge or mag-question sa inyo, dito ang sinabi, his parents. Or sa case natin, ito yung relatives. Kanina, yung Pharisees na sinasabi natin, those were the maybe professing Christians, pero hindi makita sa gawa. So yung mga taong, kapag nag-share ka, mas madami pang alam na Bible verses sa'yo, mas madami pang alam na doctrine sa'yo, mas parang theologian sa kaysa sa'yo, that doesn't necessarily mean that they are safe. They are good at challenging people, pero puro salita, never nakikitaan sa gawa. And these parents naman, kinilala nila ang kanilang anak. Oo, anak namin yan. Sa so verse 20 to 21 po, ito, look na nilang. Pero they refuse to give glory to Jesus. Kahit mas malinaw pa sa araw ang ginawang miracle ni God. Why? Dahil kasi po, during those times, kapag sinabi mo si Jesus ay Messiah, papapayad ka na. Nasa chapter 9 po yun. Ngayon, alam ng lahat na wala pang nakakapagpabukas ng mata. Pag sinabi niya, pinagaling nga siya ni Jesus, ibig sabihin, sinabi ng mga magulang na rin na si Jesus nga ay Messiah. So these people may represent our relatives na sa kabila ng lahat ng pagbabago natin, sa kabila ng lahat na nakita tayo ay new creation na, sa kabila ng lahat na ilang beses na tayong nagturo, pero nananatilang iwas dahil kasi mas kinatatakutan nila ang crowd. Or, mas binibigang importansya ang present comforts kesa sa Diyos. Comfortable dito ang buhay ng mga parents na hindi naman sila papatayin eh. Bakit pa ako nalagay sa halamanan? So these people, makaka-encounter tayo na hindi, dito na ako nabuhay, dito na ako na mamamatay. Because of their comforts, they will not believe you. But you know what? Sa lahat ng tao nito na na-encounter niya, ang tanong ko, nagtumigil ba ang blind man sa pagsasalita? Hindi, patuloy po siyang nangangaral. Patuloy po siyang sinasabi, si Yeso Cristo ang bumago sa akin. So, ibig sabihin po, 
tayo, kung magte-testify tayo, hindi po lagi smooth sailing. Most of the time, persecution po talaga. But that must not stop us in sharing the gospel. Kahit most of the time, mismo mga parang sa atin pa nang gagaling ang opposition. Most of the time, mismo sa atin pa nang gagaling ang opposition. Sinabi ko kay Pastor, Pastor, kapag totoo ka naman talaga, talaga may mag-uupos eh. Kaya tuwing magpupunta doon, ang prayer namin mag-asawa is makaya na mag-overcome ang persecution. Kasi talagang lagi kang makakaranas ng acquaintances, ng Pharisees na nagtudunong-tunungan, at yung mga relatives mo na gano'n. These three people will challenge you. Pero dapat hindi tayo matitigil nito. Nagpapatuloy tayo sa pag-testify, hindi out of compulsory, kundi hindi natin maitago ang kabutihan ng Diyos dahil tunay na binago nga tayo. At dahil sa Kanya, nahayag ang gawa ng Diyos. Kung sa ating pumagtatapos, ano po yung mga lessons? People are spiritually blind. That's number one. You may find people na mayabang, alam natin may mga tao na know it all, mahirap yung dindihin, mahirap sharehan. It's because of their spiritual blindness. And please remember that once in your life, ganun din po tayo, pagkigas din ang ulo natin. Dahil hindi natin nakikita kung sino yung nasa harapan natin. Ang Diyos ang nakahapin sa atin. Tayo, kailangan lang natin mag-share regardless kung ano yung outcome. Wala na sa ating control yan. So, pray to God to give you courage and urgency to share the gospel. Second lesson, a follower of Christ must imitate His goodness. Now dito, as He passed by, meron siyang nakita ang goodness na kailangan niyang gawin. Kailangan niyang mag-heal. Tayo, as a Christian, hindi natatapos sa church ang responsibilities natin. If there is an opportunity for you to do good, do it. If there is an opportunity for you to do good, do it. Huwag po yung hindi ka nagagawa ng mabuti. Gumawa ka pa ng isang palaisipan. Hindi ka na nga nagbigay ng limos na mutsa ka pa. Hindi ka na nagbigay ng limos, tinanong ko pa. Bakit kaya bulat po? Nagkasala isa dito, nanay na ko siya. Kung hindi ka makakapagsabi ng goodness sa bunga nga mo, just keep your mouth shut. Huwag ka na lang magsalita. If there's an opportunity for you to do good, do it. Ang mga members ng mga body of Christ, ganyan po ang ginagawa. Be ready to show that you are different. Tulad nga sinabi ni Deacon Tanina, na ikaw ay inihiwagay. Now, thirdly, to be sure the gospel to someone, pwede nilang i-divert ang conversation sa worldview. Pwede nilang sabihin na nakita mo na ba si Jesus, mahawakan mo na ba siya, pwede nilang i-distort, pwede nilang i-layo-layo. Katulad ng sinabi natin kanina, hindi po smooth sailing yan. Bring back the focus on Jesus. Kay Jesus lamang po. Ibalik nyo ang focus kay Jesus. And lastly, sa mga wala pa kay Kristo, sana mangusap itong uh, pinag-aralan natin ngayon para malaman natin na wala talaga tayong makukuhang kaligtasan sa iba. Maliban naman sa sampalatayanan natin ang gawa ni Christ Jesus. Manalangin po tayo. So, sa mga maraming salamat po sa araw na natanggap namin na ngayong umaga. Ang po namin Panginoon na kami po ay ipulat. Ngayon maraming salamat at tinok sa inyo ang aming mga mata. Sa mga tao, Panginoon, na wala pa sa inyo, alam po namin na nasa inalim sila ng kapangarihan ng Diyos ng Panginoon. Salamin po namin, Panginoon, na gamitin mo po ang preaching, gamitin mo ang sharing, gamitin mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon, for their conversion. At sa dulo, Panginoon, at the end, your name alone will be glorified. Maraming salamat po. Ito po ang aming pangalangin.